受流浪气球的启示，俄军大批军用气球飞向乌克兰，乌军有点懵。观众朋友，大家好，我是傅先生。近期，中国民用气球因为不可抗力进入了美国领空的事件，引起了轩然大波。美军高调出动 F 2 2 F 1 6等战斗机，以及加油机、预警机、侦察机，多日来联系击落与气球类似的目标。美国人炫耀精神胜利法的举动，让人感觉好像是在用大炮打蚊子，花钱找安慰。不过，流浪气球事件也给其他国家提了个醒。一是气球可以作为一种廉价的侦察平台使用，二是要想把气球打下来也不是那么容易的，技术门槛还挺高。谁也没想到，俄罗斯军队是有样学样，现学现卖，说干就干，在发起春季攻势的关键时刻，也释放了大批气球进入乌克兰领空。来自乌克兰军方的消息称，乌军已经发现了多起俄军气球进入乌克兰控制区的事件。如果说中国释放的是用于科学研究的气球，而俄罗斯在乌克兰战场上投放的气球就应该是有特定军事用途的作战气球了。更有意思的是，乌克兰发现这些气球上面并没有安装精密的侦察和监听设备，只是在这些气球的下面挂了一个金字塔形的装置。这个装置实际上就是一种非常简单的用铁皮焊接起来的角反射体。那么，俄军用气球挂着雷达反射器，又能起到什么作用呢？它的主要作用是干扰乌军地面防空雷达的正常使用。如果角反射器设计的好，角度、方向合适，它甚至可以百分之百的将地面雷达波反射回去。如果把乌军的雷达比喻成是一双眼睛，就相当于有人在用手电筒晃你的眼睛，让你无法观察前方的情况。一旦俄军大量释放这类气球，将会严重影响到乌军雷达对高威胁目标的探测能力，而用防空导弹打这些目标呢，又极不划算。如果不打，则有可能长期悬浮在空中，干扰乌克兰军队地面雷达的正常使用。而俄军往往会在释放气球之后，增加战斗机的出动频次，发射巡航导弹和无人机，对乌克兰境内的基础设施、军事目标进行纵深打击。更严重的是，一旦乌军的地面雷达，搜索这些气球，就有可能被俄罗斯的战斗机所携带的反辐射导弹锁定，这个后果可能就更严重了。现在我们可以捋一下俄军在乌克兰战场上使用电磁对抗气球的目的：第一，干扰乌克兰地面防空系统的正常工作，为俄军作战飞机和远程巡航导弹的突防提供掩护；第二，引诱乌克兰的地面防空系统开火。为俄军发射反辐射导弹，摧毁乌军的防空导弹阵地，创造战机。第三，通过这样的办法，大量消耗乌军的地空导弹和高射炮弹，以增加西方国家军援乌克兰的弹药供应和保障难度。当然，乌克兰方面也可以采取不打这些气球的方针，因为实在是太不划算了。所以，乌军最大的可能是置之不理。如果俄罗斯军队今后一直用廉价的气球干扰对方的防空雷达系统，那么乌军可能真的没有太好的应对办法。有一点我们要注意，俄军在乌克兰战场上使用气球的时机把握的非常好，不但在俄军发动春季攻势时首次大规模使用，而且是在美国炒作中国气球威胁论的国际大环境下使用，等于告诉西方民众。气球真的能够执行军事任务，不过此气球非彼气球。美国拦截的中国民用气球与俄军使用的这种廉价气球用途不同，也不在一个档次。使用气球去欺骗、干扰对方的雷达，虽然有效，但并非总能达到欺骗的目的。由于气球的飞行速度低，地面防空雷达的多普勒工作体制是需要根据物体的相对速度来判断目标的，总有办法。过滤掉这些干扰。有人认为，俄军在战场上开始大量使用气球，是受了中国的启发，可称得上是中国的徒弟。其实，更大的可能仅仅只是一个巧合。俄乌冲突已经打成了一场消耗战，气球能在这场冲突中发挥多大的作用？俄罗斯军队能用，乌克兰军队当然也能使用。军用气球在现代战争中的作用，还需要进一步的观察。2023年拥有200多年历史的气球飞艇，真的要崛起了吗？
。若如此，这可太有戏剧性了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。